Chem și ziua a 23. Exact, de aici din Flak Camping de lângă Trondheim. Astăzi am atins și 6000 de km pe drum de când am plecat. Foarte tare. Am terminat cortul, am despachetat, fiecare s-a spălat. Pe ora, nu știu, 7 și ceva. Soarele s-a băgat după nord, dar o să iasă el imediat. Maybe with the bike we have some space or something. Yeah, yeah we, uh, we can uh, we try to load uh, every car we get and then we can take you on the last. On the last, it's perfect. Thank you very much. Scările clasice de urcare în ferry cu care ne-am obișnuit deja. O să fie o rută scurtă, nu avem voie să stăm jos la motocicletă. Uite procesul. Ce fain se închide. Camping e foarte fain. Deci, dragilor, direct din barca am aterizat în camping. Exact. Uh, aici ai feriu. Deci, da. e super fain. Porcarea. Mulțumim pentru tot. Aia zica. Dacă ne urmărești pe... Pe Facebook acolo punem o fiecare zi ce facem. Da, 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 da. mulțumim și salutări la fata dacă mai dorme. Dacă doarme, o ratați. Ciao! Super oameni! Nu ne-am cunoscut, nu ne știm. Acum ne știm, dar efectiv Marina ne-a văzut pe Facebook A văzut că suntem niște români care se plimbă prin Norvegia Și că traseul nostru este oarecum prin zona lor Așa că ne-au invitat la ei Și am stat alături de ea și de soțul ei, Ion, și de fica lor, Denisa foarte, foarte primitor, ne-au primit cu căldură și cu ocazia asta, bună dimineața, dragilor! Tot de aici, din Norvegia, ziua 23, 25 iulie 2024. Astăzi avem un traseu de aproximativ 350 de km, deja e ora 10 și un sfert. Am mai stat dimineața la povești un pic. Aflăm și noi povești de viață ale unor oameni foarte interesanți și plecăm de aici din Bronnoi sunt spre Trondheim, dar de data aceasta nu așa cum am urcat, adică nu pe drumul E6, ci coborâm pe drumul de coastă. O să avem și astăzi de luat două ferii, ieri am avut 5 de luat. Și ni s-a lungit ziua foarte mult, am ajuns după 10 aici. Dar astăzi, având în vedere că sunt doar două, sperăm să nu ne lungim foarte tare. Oricum, vremea este impecabilă. Și mulțumim Universului că ne găzduiește cu o vreme atât de faină. Uite aici, vaci. Așa că... Bineînțeles, vă invit să rămâneți cu noi pentru că va fi cu siguranță un episod interesant. Ieri când am intrat pe stradă, pe aici erau plini de căprioare aici unde e închis, unde e îngrădit. Dar acum fiind dimineață, probabil sunt complet în altă parte. Aici erau plin, plin de căprioare. Dar n-am apucat să le filmez că totul s-a întâmplat atât de repede că am trecut. Ia, un grup de motocicliști, uite cât sus. Par motoare micuțe, par tinerei oamenii. Suntem pe drumul 17 și până la primul ferry pe ziua de azi avem 43 de km, iar până la al doilea ferry cred că vreo 130. Ziua 23 o începem cu 5600 de km parcurs pe drum în această tură deja. Iar mai înainte vă ziceam că pe astăzi avem două ferii de luat, dar am uitat de al treilea, care este fix în capătul traseului, care ne lasă lângă Trondheim, lipit de campingul Flak, în care vom campa astăzi. Deci, 
avem 3, am uitat de al treilea pe care nu l-am văzut la socoteală. Ai ce superb e aici drumul. Așa, sus, jos, în dreapta peisaj, fain. Stânga căsuțe din astea rurale. Îmi place mult mai mult zona asta mai retrasă, v-am zis și în episodul de ieri. Partea asta de coastă. E așa, ca la țară, simplu, sălbatic drumuri mai micuțe mult, mult mai fain și mult mai pe stilul nostru Cum au trecut acești primii kilometri de nici nu ne-am dat seama de am ajuns la ferry e coadă imensă de mașini Dar de ce sunt așa mulți de dimineață oare? ce cu nebunia asta? Da, îmi pare rău, nu o să stau toată după masă aici. Motorul găsești tot timpul un loc unde nu încurci locurile de mașină. Nu știu ce e aici. Eu cred că o să trească să mai așteptăm, sincer, nu am. Nu pot chiar să mă bag în față, în față, na, nu. Nu știu ce să zic. Că e linie continuă aici, eu știu. Eu știu ce să zic. Ce e aici? Care faza? Cred că mai stăm după unul. Probabil. No. Maybe with the bike we have some space or something? Yeah, yeah we, uh, we can uh, we try to load uh, every car we get and then we can take you on the last. On the last, it's perfect, thank you very much. O să rămânem ultimii, așteptăm. Bun, suntem fix ultimii pe care ne bagă în dreapta. Da, suntem ultimii. Thank you! Am ajuns la fix. Acum închid oamenii, ca și nu mai încăpea o mașină. Nu, superiora cât 11 și 5 minute. Și mai avem 85 de km până la următorul ferry. La fix. Scările clasice de urcare în ferry cu care ne-am obișnuit deja. O să fie o rută scurtă, nu avem voie să stăm jos la motocicletă. Am parcat ok, am dat jos cutia de pe partea dreaptă să-mi țină greutatea doar pe partea stângă Să nu avem probleme de balans sau ceva Oricum am zis că marea nu e agitat acum Vreau să mă duc afară la aer Mă duc pe dec, du-te la baie Și ne-am pornit Uitați aici ce cauciucuri de la utilaje din alea care lucrează cel mai probabil în cariere, în nez, folosite pe post de tampon la vapoare. Uitați ce fain e procedeu, cum se închide ciocul. <laughs> Își închide gura imediat. Foarte interesant. Și e fain de văzut când vine, când acostează și se deschide așa, deci că e din alea, din jocurile alea, cum se numeau alea pe vremuri? Alea ce mâncau, niom, 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 supaplex. Uite procesul. Ce fain se închide. Și mecanisme sunt aici. Am plecat din Venesun spre Holm. Ieșim de pe ferry, aici în Holm. Chiar dacă am urcat ultimii, nu coborâm și ultimii. Uite ce frumos e și din coace. Așteaptă ceva lume și pe partea asta la altă. Ce sunt motocicliștii. Chiar frumos, uite, suntem în Bindal Commune.
80 de km până la celălalt ferry. Uite ce fain e bisericuța asta veche de lemn și cu văcuțele aici. Vine mașina de pompieri. Da, cred că era făcută camper. Ce fain e drumul ăsta. Am făcut mai înainte dreapta. Și am luat-o pe un drum mai aproape de coastă cumva. Dar uitați că trecem printr-o zonă din asta de pădure. Avem drumul ăsta fain așa. Ce interesant. Cum se vede cum a fost turnat asfaltul. Banda asta din dreapta e o calitate, un material. Partea cealaltă e complet altceva din alte materiale, altă culoare. Noi acum am ajuns la feriu din Hofles, așa zice, Hofles și merem la Namnos. Nu mai ce-o plecat ferii, că l-am văzut pe apă. Avem de așteptat iar Nu mai pot de somn. Și aici e un grup de tinerei. Motoriști, din ăștia de 20 de ani. Primul ferii pe ziua de astăzi a fost gratuit, iar ăsta al doilea a fost plată 65 de coroane norvegiene, vreo 5 euro jumate. Și mai avem de așteptat aproximativ vreo 12 minute. La ora 1 pleacă. Noi am ajuns aici la fără un sfert, a trecut 2-3 minute de atunci. Mai bine ne punem să mâncăm. Mariana de dimineață ne-a pregătit niște sandvișuri din astea calde. Și mulțumim frumos că pe ziua de astăzi nu mai avem treabă cu mâncarea. E foarte somn, iar am luat starea aia de oboseală. Dar mă odihnesc pe ferie. Cred că face vreo jumătate de oră. E ora 12.55. Ferie a ajuns. Sunt, cred că, patru mașini pe ferie. Două dubițe și trei mașini mici. Ai că urcă bicicliștii și apoi motocicliștii. Hai să-i lăsăm să meargă. Ei sunt mai micuți. Perfect. Hai, poți să te cobori. Dacă vedeți în oglindă, mă ține o modelată că de top case. Că s-ar putea, uite, vezi, să fac un mic balans când ajungem în capăt. Tot timpul interesantă oprirea. O deschis omul poarta. Și gata. Thank you, bye. Ce locație faină aici, nu știu ceva. O, de aglomerat. Îi lume. Și am ajuns în Namsos Comun, dar până în Namsos, propriu zis, mai avem ceva de mers. Momentan suntem în Lund. Uite, Namsos, încă 53. Suntem în Lund. Mă, ești Lund! Hai mă, că e perfectă temperatura, 19 grade, 20. Cred că coboară la 18 imediat. Că s-a rocorit. Ia, e deja sus pe deal. Să duc tinerei aia. Din Suedia. Văd aici pe hartă că ar trebui să apară un peisaj așa fain cu apă. Aici acum ar trebui să ne apară apa. Uite ce fain e. Aici mai ies mici treceri din astea. Uite că avem un pod. S-a făcut verde, dar... Bine că avem roșu. Verde. Bravo, mă! Ia. 
Eu o simțit încă pe ea la și de aia mi-a dat și mie verde repede. Oh, frumos! Ua, uitați aici! Am coborât dintre brazii aia și s-au deschis peisajul și cu lacul, cu munții aia. Chiar acum vorbeam cu Iasmina că așa ne-am obișnuit aici în zonele astea nordice, scandinave, așa șod și ciudat o să fie să mergem acasă. Nu știu, ne place temperatura, sistemul ăsta calm, aici nu e aglomerat, nu e înghesuială. E cel mai aglomerat e când cobor de pe un ferry și chiar prins lumea care pleacă, dar noi fiind cu motocicleta de obicei plecăm primii, n-ai niciun stres. Ai nu sunt orașe mari din astea tixite, pline de mașini. Foarte fain. Urmează să traversăm iar un pod. Se numește Nord Sundet. Și trebuie să avem grijă și la oițe. Pod vechi, metalic. Intrăm în acest tunel care are o lungime de 600 de metri și când ieșim din el ajungem în Namsos. Acum Namsos îmi cumpăr. Eu oricum nu mânc cu sos. Ha, ha. Poate găsim o benzinărie aici să ne mai oprim, să alimentez. Că totalul pe astăzi sunt 350-360 de km și nu vreau să-mi forțez norocul. Deja am 190 făcuți, mai bine găsesc o benzinărie dacă este. Uite ce frumos e Namsos. Dar vreau o benzinărie mai mare, nu din asta automată. Oare mai este alta? Și aici au ceva mol cu de toate. Uite, Burger King. Uite, un shell în față. Pe aici avem peste tot limită de 40. Din păcate nu am putut alimenta la acest shell pentru că, ca de obicei, nu mă acceptă cardul. Mă refer afară la pompă și de obicei plătesc înăuntru, îi spun să mă activeze pompa din interior, merg înăuntru și plătesc și tot ok. Deci cardul funcționează, am bani pe el, ok. Problema e că la pompă afară nu-l ia și aici la shell ăsta nu a fost varianta de plătit înăuntru, doar afară la... Asta este mai 164 de km de făcut, îți făcuți 194. Teoretic, la limită merge, numai nu știu dacă acolo este peco și dacă funcționează când ajungem noi uh, acolo în flak camping. Da, eu zic că mai găsim în 100, uite, mai este un peco acolo. Hai că am văzut. Careva tot merge. Ciudat cu regulile astea din fiecare țară, cu sistemele lor, cine știe. Simte card străin ceva, țară dubioasă ca România și... Hai să vedem că și asta pare destul de mare, s-ar putea să pot plăti în interior. Cum arată? E cu plata aici afară, să vedem dacă mi ia. A, case, vezi? Aici se poate selecta, uite, să plătești în interior. Perfect. Înaintăm, înaintăm. Am mai trecut ceva timp de când nu am mai filmat. Încă 108 km și aproximativ 100 până la ultimul ferry pe ziua de azi. Uite ce faine zvacele. Mai avem ceva de băgat. Mă rupe somnul. Azi ne-am culcat foarte târziu, de fapt, seară, nu azi. A fost ro ora 1 jumate. Am trezit de vreme, azi traseul lung. O fi fain. Ne punem la cort, facem backup, copiem toate materialele și Așa ne culcăm. 
Uite ce frumos e. Am intrat în malm. Uitați cât e de frumos tot. Ce bine arată clădirile alea, căsuțele alea pe deal. Am făcut o mică pauză la ieșire din malm. Am ridicat un pic dron, am luat un pic cadru pe aici cu lacul. Abia am găsit cuvintele în nepo de somn. Iar am luat oboseala aia mea cronică. Mai mie, cafi, să-și revină Robert. Wow, oh, scus. <laughs> Acum aș reveni. Sunt ca nou. Mai avem vreo 25 de km până la ferry. Suntem pe ceva drum destul de mic, chiar aici ultima porțiune. Pare interesant, dar zici că nu mai și în Norvegia. E vegetație din asta clasică. Efectiv zici că ești undeva barnam în România, în Slovenia, în ce vrei tu. Nu e mai vegetația a lor cumva, aridul ăla, uite te vezi, pom. Clasici. Cu drumuri din astea așa mai rele, cu asta ești că ești undeva prin, prin Bosnia, prin Muntenegru, nu știu, așa, țările astea ale noastre. Asta cum a apărut așa în mijlocul drumului? Da, mie minu cumva să fi fost drumul principal pe acolo. Și asta să fi fost o scurtătură, oare? Și m-au prostit. Uite-te, ce e aici, mă? Bă, ăștia nebuni, mă. uite ce e aici, mă. Păi ați mai văzut așa ceva, că eu nu. Nu, no, am ieșit într-un drum mare. După ce ne-a băgat pe o scurtătură. Nu știu ce a fost asta. Bine, suntem pe drum ok. Vremea încă e superbă. E un pic în ora, e perfect, că nu ne bate soarele în cap. Ar fi fost prea cald. Avem 20-21 de grade. Mie îmi place așa. Ne apropiem de ferry. Vedem două pe mare. Una numai ce-o plecat. Una bucată barcă. Și una vine. Dar mai pare una în port. Ar putea să meargă în mai multe părți. Uite, suntem în Rorvik. Și noi vrem să ajungem pe Trondheim. Uite, Flak Trondheim. Ne interesează pe noi că mergem la campingul Flak, așa și zice. Trondheim Flak. Pe 1, restul sunt închise. A, cred că trebuie să așteptăm următorul, aia cred că e altceva. Că stă gol de mult. Cu siguranță trebuie să-l așteptăm pe ăla. Vezi? Acolo sunt două. Unul s-a dus, unul vine. Da, dar dacă ăla vine, eu zic că în 10 minute e aici. Nu știu, mă duc în față. A ajuns și feriul nostru. Acum se îngolește de mașini. Și de aici ne ultima strigare. Doar trece marea încolo. Și acolo e camping, unde se vede mult verde, dar noi nu vedeți acum. Pe cameră, traversăm vreo 8 km, cred că e faină, la un Lincoln sau ce vine acolo, american. Ăsta galben, uite-l ce fain e. Suntem aici în față. V-am zis acum câteva episoade de tip asta din Norvegia, de off și goes, de runa. Deci ai aproape în fiecare clip mâncă câte două înghețate. Și acum au înțeleg de ce e foarte bună înghețata în Norvegia. Eu, în general, sunt mare fan de înghețată, doar că în ultima perioadă 
Nu am probleme cu gâtul și dacă îi dau ceva rece, mă fac varză. Dar aici, de când suntem în Norvegia, nu știu deja câte înghețate am mâncat și n-am nimic. Ui, ui, eu te las să vorbesc și îmi dă mie înghețata. Mm. Bună. Mai las un scap. Am ajuns dincolo, numai ce și-o deschis gura, asta mare. Da. Campingul e lipit chiar în stânga aici de noi, doar că trebuie să ieșim și să facem stânga cumva și să sperăm că este loc. Nu ar fi prima oară când ar fi tot ocupat, mai ales fiind aici lipit chiar de portul de ferry. Da, ăla era de burger și de pizza care pare închis. Da, bun. Mamă, ce coadă îi pe partea alaltă. Dar ciudat că s-a închis localul ăla de mâncare. Zilele trecute am verificat și era deschis, iar acum scrie închis temporar. Eu fi prins anaful cu Norda Bon și eu închis. Aici facem stânga, mergem spre campingul Flac. A, e că arată bine. Dacă am găsit și ceva cu curent, uite. Locul de corturi. Uite ce fain. Undeva cu curent. Cred că recepția e în față, nu? A, în partea aia altă văd din aia de curent. Arată fain la prima vedere. Uite ce frumos e. Cred că acolo undeva am văzut curent. Am făcut check-in-ul cu tot cu curent, 310 coroane, aia cred că e vreo 25-26 de euro. Și acum trebuie să mergem să ne găsim undeva curent de aici, de la gard. E o treabă. Hai că e fain. Și ziua 23. Exact, aici din Flak Camping de lângă Trondheim. Astăzi am atins și 6000 de km pe drum de când am plecat. Foarte tare. Am terminat cortul, am desmachetat, fiecare s-a spălat. E ora, nu știu, 7 și ceva. Soarele s-a băgat după nord, dar o să iasă el imediat. E timpul să mâncăm ceva. Asta? Că din păcate e închis acolo unde ne-am gândit noi că mâncăm un burger cu cartof. Asta este, ne descurcăm. În Germania, pe acolo mâncăm eu 
camping e foarte fain. Deci, dragilor, direct din barca am aterizat în camping. Exact. Uh, aici ai feriu. Deci da. e super fain. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Dragilor, dacă doriți să cumpărați în propria, mulțumesc. De fiecare dată când deschid telefonul și văd un mesaj de la voi pe Buy Me Coffee, chiar mă bucură foarte mult. Mă bucură că sunteți alături de mine. De noi. De noi. <laughs> Mulțumim. Ciao. Like, comment, subscribe. Ciao.